Welcome to my channel and I'm back again with another hashtag Kashi X Acne series where we specifically talk about acne prone problem, recommendation, tips, reviews, everything of that sort and this is a non-sponsored series by the way. Today I'm going to talk about a particular ingredient which is BFF for acne prone people which is salicylic acid. If you have acne skin, you will definitely listen to this name in any skin care regime or you will probably use it in your treatment. And this video I've planned so many times and I'm so happy to be able to execute this video in 2020. I thought that I would make such a new product in 2020. But every time I saw a new product, I would come to PR, I would say, I would stop, I would test it, I would include it. Because whatever I have done in a particular niche, I would make such a new product in 2020. I would try to include the best of a particular niche video, I would try to include it in a wide variety. So that small to higher budget, you will get an idea of which you should buy in your budget, which you should buy. There is also a clear difference in your mind. So for this video, you can do a whole year of research. Everything is tried tried and tested by me so today's video is completely honest so I hope you find it helpful if you have so much effort please give a reward hit the subscribe button and hit the bell icon and hit the bell icon and hit the bell icon and so that you are notified whenever my video is uploaded and without any further ado let's get started so before starting with product recommendation let me just talk about the basic what is salicylic acid what is its role basically so it is a type of beta hydroxy acid BHA which is commonly called it is a type of chemical exfoliant basically I am sure up till now you will know the difference between physical exfoliants and chemical exfoliants. Physical exfoliants are scrubs which are gritty particles which we put on our skin and we feel that our skin is dead skin cells and our skin is clear but it is not like that. In many cases, it increases our skin sensitivity. If it is acne skin, it increases acne too. So, physical exfoliants are sided. Chemical exfoliants come from two types, BHA and AHA. AHA is alpha hydroxy acid. It works on the top layer of skin. It is so deep down. So pigmentation and all the issues are perfect But when you talk about acne or blackheads, whiteheads Because the cause of all these things is in the root So in that case, it works on BHA Salicylic acid is also a type of BHA It is oil soluble It means that it goes inside skin cells Which is dirt, clogged, pores It breaks the glue so that your skin is crystal clear So it works on the root cause So it is the biggest cause of it is purging if you include anything in your skin, it can be purging and it can also be dry skin So these are two cones So in starting, you will feel a little bit of a reaction But over time, it will help to clear out our skin But it will never be overused So it will be very important to use the order of the low to high The most expensive and the most expensive product is going to go to the best But it doesn't mean that it is not expensive, it is bad, it is bad, it is good I will tell you all the pros and cons with you all the pros and cons so let's see that and now let's go Starting with the cheapest salicylic acid based treatment which comes from only 190 rupees but you will not be easily available because this is sort of over the counter gel so you will get it in chemistry or 1 mg I particularly order it from 1 mg but this is the only prescribed gel because it is not so harsh it is very very mild in fact if you are a beginner you have not used salicylic acid based treatment you can definitely start with this because it is one person salicylic acid only its name is ZIT CARE S GEL ZIT CARE as in which we have white color, we have to say it as ZIT So it's called ZIT Care S Gel So it's called one person salicylic acid which is really really nice Not much react or purge It means that it will work on your skin or not work on your skin But it will make sure that there is no reaction Because one person is not so strong The best part about this is the packaging It's good packaging, it's a nozzle So you can work directly on a target area We have to apply white color with little zits on the nose so I apply this gel on it and in 1 or 2 days or the next day it will flatten out and it will basically dry out the area but make sure you don't do this overuse and you don't need to use this treatment again if you use one person multiple times then it will be more chance to increase your skin overall Zit Care S gel is perfect for beginners or for whose skin is very sensitive or for whose skin has a little full of zits or a little bit of acne or for whose skin has no extreme acne issue it is perfect because one person salicylic acid is just perfect for you not so harsh or not so mild and the best part is affordable so you don't need to pay more money if you get it on Amazon then I will link it below otherwise you can get it from 1MG or your nearby chemist 
सेकेंड साल से लेकर एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट रुपीज टू ट्वेंटी लेकिन आपको ये थोड़े से सस्ते प्राइस पे अमेजोन से इजिली मिल जाएगी द नेम इज सेबो जेल एंड दिस लाइक द हीरो ऑफ माई चैनल इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने डेढ़ या फिर दो साल पहले बनाई थी और वो अभी भी मेरे चैनल पर इतने ब्यूटिफुली वर्क कर रही है इतने सारे लोगों ने मेरी वीडियो को देख के प्रोडक्ट लिया है उनके ऊपर काफी अच्छे से वर्क किया है एक या दो लोग होंगे जिन्होंने बोला कि रिएक्शन हो गया नहीं सूट किया अदरवाइज इट सूट ब्यूटिफुली बिकॉज ये खाली सैलसलिक एसिड का नहीं है इसके अंदर नया सिनेमाइट भी है सो so, इसका नाम है सेबो जेल सैलसलिक एसिड निकोटेनोमाइट जेल इसके अंदर टू परसेंट सैलसलिक एसिड और निकोटेनोमाइट जिसको वाइटामिन बी थ्री नायसेनोमाइट भी बोला जाता है वो है इसके अंदर सिक्स परसेंट परसेंटेज इसकी पैकेजिंग पर नहीं लिखी हुई है लेकिन जब आप अमेजोन पे एंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको नीचे इंग्रीडियंट्स में दिख जाएगी सो दैट इज द रीजन वाई ये इतना ड्राइंग नहीं है स्किन के ऊपर आप इसको ओवरऑल अपने पूरे फेस पर लगा सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको जेड केयर बताया था यह खाली एक स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है वाई इस वाले जेल को आप अपने पूरी स्किन पर लगा सकते हो बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा है इसके अंदर वाइटामिन बी थ्री है एलेंटोइन है ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन को सूद भी करते हैं इतना ज्यादा ड्राई नहीं करते अगर आपको नायसेनोमाइड सूट करता है ना तो ये भी आपको ब्यूटीफुली सूट करेगा एंड फ्रैंकली सिक्स परसेंट नायसेनोमाइड इज सेफ फॉर योर स्किन मैंने काफी बार देखा टेन परसेंट नायसेनोमाइड सीरम यूज करने पर भी काफी लोगों को रेडनेस के इशू पैचेस में ना रेडनेस रेडनेस हो जाती है सो सिक्स परसेंट इज स्टिल अ सेफ फॉर्मुलेशन इसका एकदम एलोवेरा जेल लाइक टेक्स्चर है सो इजिली आपने फेस पर स्प्रेड कर सकते हो इसको भी आपको रात को यूज करना है कोशिश किया करो ऑल्टरनेटिव डेज यूज करो अगर एक्सट्रीम एक्ने इशू है तो डेफिनेटली आप इसको डेली बेसिस पर रात को यूज कर सकते हो खाली उस एक्ने एरिया में या फिर नोज के आसपास वाइट हेड्स के ऊपर भी इसको आप डेफिनेटली अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स पर भी यूज कर सकते हो ये उसको रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्लस ये अफोर्डेबल भी है सो ओवरऑल इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट बट मेक श्योर नेक्स्ट डे आप एस अच्छे से लगाओ बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब इसको पूरी स्किन पर लगाओगे ना तो सनबर्न होने का चांस ज्यादा होता है तो बिना एस पी तो बिल्कुल बाहर मत निकलना अदरवाइज अ रियली नाइस प्रोडक्ट इसकी पैकेजिंग पर लिखा है यू कैन यूज इट टू थ्री टाइम्स अ डे बट नहीं यार दो तीन टाइम नहीं यूज करने की जरूरत है सुबह के टाइम अगर वैसे लगाना है घर पे हो तो आप स्पॉट्स के ऊपर लगा सकते हो जहां जहां पर आपको एक्ने है आप उसको एज अ लास्ट स्टेप भी लगा सकते हो उन एक्ने के ऊपर अदरवाइज रात को आप फेस वॉश करो ड्राई स्किन के ऊपर इसको अच्छे से जेल को अप्लाई करो एंड जस्ट लीव इट इसके ऊपर ना कुछ और लेयर अप मत करना इसको खाली ऐसी रखना तो ज्यादा बेटर ये वर्क करेगा एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज इट सो ओवरऑल नाइस जेल अगर आपको सैलसलिक एसिड नाइसिनोमाइट सूट करता है तो डेफिनेटली आप इसको रीच आउट कर सकते हो वन नाइनटी टू टू ट्वेंटी टू डायरेक्टली फाइव हंड्रेड रुपीज बिकॉज बीच के बजट का मुझे फ्रेंकली कुछ नहीं मिला इंडियन मार्केट के अंदर सो फाइव हंड्रेड रुपीज में हमारे पास है ये डोमाको का टू परसेंट सैलसलिक एसिड सीरम जो काफी ज्यादा फेमस है डोमाको ब्रांड में से आई जस्ट विश की इसका भी फ्रेगरेंस फ्री वर्जन आ जाए जस्ट लाइक नाया सिनेमाइट इन्होंने अपने नाया सिनेमाइट का फ्रेगरेंस फ्री वर्जन लॉन्च कर दिया है अगर इसका भी आ जाएगा ना तो एकदम ये हो जाएगा बिकॉज सेंसिटिव स्किन के लिए ना अगर आप फ्रेगरेंस से थोड़ा सा दूर रहोगे स्पेसिफिकली एक्ने स्किन तो बेटर ही रहेगा सो ओवरऑल इसके अंदर टू परसेंट सैलसलिक एसिड तो है ही लेकिन इंग्रीडियंट लिस्ट में उससे भी ऊपर एक नाम आता है जो है सैलिक्स एल्बा जिसको विलो बाग एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलसलिक एसिड और सैलिक्स एल्बा एक्सट्रैक्ट जो है वो एक ही चीज है डेरिवेटिव होते हैं एक दूसरे के लेकिन वो एक चीज नहीं है बिकॉज जो सैलिक्स एल्बा या विलो बाग एक्सट्रैक्ट होता है वो काफी जेंटल होता है वो माइल्ड होता है स्किन के लिए एज कम्पेयर टू डायरेक्टली सैलसलिक एसिड उसमें टॉप में सैलिक्स एल्बा विलो बाग है फिर उसके बाद सैलसलिक एसिड भी है फिर इसके अंदर विच हेजल भी है सो ओवरऑल क्या है फॉर्मुलेशन हल्की सी स्ट्रॉग है सो आई वोट एडवाइज दिस फॉर बिगिनर्स अगर आपकी स्किन पर सैलसलिक एसिड सूट करता है आपको पता है कि शॉर्ट शॉर्ट वर्क करता है देन डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू दिस बिकॉज ओवरऑल ये मुझे स्किन के ऊपर हल्का सा ड्राइंग लगता है इसको लगाने के बाद आपको इसके ऊपर कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जेल अपनी स्किन के ऊपर लगाना पड़ेगा अदरवाइज ये आपकी स्किन को ड्राई आउट कर सकता है बट सिंस ये स्ट्रॉग फॉर्मुलेशन है ना तो ये एक्ने के ऊपर काफी अच्छा वर्क करती है बाकी सीरम्स के कंपेरिजन में काफी जल्दी आपकी स्किन के ऊपर वर्क कर जाएगी बिकॉज ये जल्दी कहीं ना कहीं उस एक्ने को ड्राई आउट करने में हेल्प करती है मैं आजकल इसको ज्यादा ज्यादा यूज कर रही हूँ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के ऊपर अगर मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो मैं इसको अननेसेसरी पूरे फेस पर नहीं यूज करती बट जो स्टबर्न ब्लैक हेड्स होते हैं ना उसके ऊपर लगाने से काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है सो आप डेफिनेटली ले सकते हो ये एंड इसके ऊपर लिखा है डे नाइट बोथ बट अगेन आई वोट रिकमेंड डे टाइम में इतना स्ट्रॉग सीरम लगाने का कोई सेंस नहीं बनता अगर हल्की सी भी धूप लग गई तो स्किन की एकदम बॉट लग जाएगी सो वो रिस्क मत
झेलो इस आवाज को आई एम वेरी सॉरी मूविंग ऑन टू फाइव फोर्टी नाइन रुपीज जो है डोमा को से पचास रुपए थोड़ा सा ज्यादा महंगा बट माई करंट फेवरेट हैज टू बी दिस पर्टिकुलर सीरम दिस ब्रांड इज लाइक द माफिया ऑफ इंडियन स्किन केयर बिकॉज जब से मिनिमलिस्ट लॉन्च हुआ है ना इंडिया में बाकी सारी ब्रांड थोड़ी सी शांत बैठ गई है पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट बिकॉज कहीं ना कहीं ये ऑर्डिनरी का एक डायरेक्ट इंडियन कॉम्पिटिशन माना जाता है सो ये मिनिमलिस्ट का टू परसेंट सैसलिक एसिड सीरम अगेन रिड्यूस एक्सेसिव ऑयल एंड ब्लैकेट्स इन्होंने क्लेम किया है इन्होंने पैकेजिंग पे ना कहीं भी क्लेम नहीं किया कि एक्ने के लिए है ऑल दो हम सबको पता है सैसलिक एसिड एक्ने के ऊपर भी अच्छे से वर्क करता है सो so, ओवरऑल ये मुझे काफी अच्छा लगा इसके अंदर एलोवेरा है बेसिकली अगर आपको नहीं पता मिनिमलिस्ट और ऑर्डिनरी का जो फॉर्मुलेशन है ना उसमें मेन डिफरेंस यही है मिनिमलिस्ट के सारे सीरम बनते हैं एलोवेरा बेस में और ऑर्डिनरी के सीरम्स बनते हैं एक्वा बेस में सो so, अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता तो आई एम नॉट श्योर मिनिमलिस्ट के सीरम आपको सूट करेंगे या फिर नहीं करेंगे मुझे परफेक्टली सूट करता है सो आई लव इट मैंने रिसेंटली अपने जुलाई फेवरेट्स में फीचर किया है मेरे मंथली फेवरेट्स देखा करो यार मैं बहुत अमेजिंग रिकमेंडेशन देती हूँ आपको मंथली फेवरेट्स में मैंने रिसेंटली यही रिकमेंड किया था बिकॉज आफ्टर डर्मा को ना मुझे ये काफी अच्छा लगा द मेन कॉन इज डर्मा को थोड़ा स्किन के ऊपर ड्राई होता है जैसे कि मैंने बताया इंग्रेडिएंट्स की वजह से लेकिन मिनिमलिस्ट मुझे अपनी स्किन के ऊपर ड्राई नहीं लगा मे बी बिकॉज ऑफ एलोवेरा जेल ये कहीं ना कहीं से हाइड्रेटिंग सॉर्ट ऑफ एक फील हो रहा है मतलब इसको लगाने के बाद ऐसे ही लगता है जुप करके एकदम स्किन ड्राई हो गई बट स्टिल मैं इसके बाद एलोवेरा या कोई भी क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ ओवरऑल रियली नाइस कोई भी इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है नो सिलिकॉन नो पैरोबिन नो एसेंशियल ऑयल नो डाई सल्फेट एकदम परफेक्ट ये सीरम है अगेन इन्होंने भी लिखा हुआ है यूज ए एम पी एम नहीं खाली पी एम यूज करो ठीक रहेगा एंड डेली भी मत यूज करना बी एच ए है खाली हफ्ते में तीन बार आप मैक्स इसको यूज कर सकते हो बिकॉज ये इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देता तो आप इसको तीन या चार बार भी या फिर ऑल्टरनेटिव डेज यूज कर सकते हो पूरी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो खाली ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स वाले एरिया में यूज करना है वहां यूज कर सकते हो या फिर एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर लेके खाली उस एक्ने वाले एरिया में यूज कर सकते हो बिकॉज टू परसेंट सैसरिक एसिड उस एक्ने को बम्प को या फिर जो भी कॉमेडॉन होगा उसको सुखाने में काफी हेल्प करता है सो ओवरऑल आई लव इट अब इन्होंने अपनी सारी बॉटल्स भी ऐसे डार्क कलर की कर दिया सो फॉर्मुलेशन खराब होने का चांस नहीं होता पहले लाइट कलर की बॉटल्स ही थोड़ा सा डर लगा रहता था बट आई लव इट आई थिंक द फॉर्मुलेशन इज वेरी गुड एंड डेफिनेटली वर्थ रिकमेंडिंग जंप इन टू द प्राइस पॉइंट ऑफ सेवन फिफ्टी रुपीज एप डॉक्टर शेद नीम एंड बी एच ए स्पॉट क्लैरिफाइंग सीरम अगेन अ वेरी फेमस सीरम इन इंडियन मार्केट डॉक्टर शेद काफी फेमस ब्रांड है रिसेंटली इनका नया सिनेमाइट का कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि खराब कुछ निकला था सो काफी लोगों ने कंप्लेन करी थी उस टाइम मैंने ये वाला प्रोडक्ट चेक किया था अपना तो मेरा काफी ठीक है इंटैक्ट है मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है uh, काफी अच्छा सीरम है इसके अंदर सैसलिक एसिड है टू परसेंट इसके अंदर सैसलिक एसिड है जो बाकी सीरम्स में भी आपको मिल जाएगी लेकिन इसके अंदर और अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं जो ज्यादा अच्छा बेनिफिट देते हैं लाइक इसके अंदर नीम ऑयल है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है ना एस एनोमाइड है सो so ओवरऑल बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आपके स्किन के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं नीम ऑयल आई गेस इसके अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन जैसा ना पार्टिकल फील होता है सो आई थिंक वो नीम से कुछ ना कुछ डिराइव होगा अगर आपको नीम नहीं सूट करता तो डेफिनेटली आप इसको स्किप कर सकते हो अगर सूट करता है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो बिकॉज ओवरऑल ये मुझे स्किन के ऊपर इतना ड्राइंग नहीं फील हुआ द ओनली थिंग इज ये सीरम नहीं है एज एन ये अपने आपको सीरम बोलते हैं लेकिन इनके जो एप्लीकेशन में लिखा है ना इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं या तो इसको मास्क की तरह लगा लो इवन लेयर लगाओ और फाइव या टेन मिनट्स बाद वॉश ऑफ कर दो या फिर एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट खाली उस एक्ने पिंपल पर लगाओ उसको सारी रात रखो और फिर वॉश ऑफ कर दो सो so, ये क्लेम नहीं करते कि इसको आपको एज अ सीरम यूज करना चाहिए सो इट्स मोर लाइक अ स्पॉट ट्रीटमेंट सो अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो जिसके अंदर सैलसिक एसिड भी हो और भी दो तीन अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स हो तो आप डेफिनेटली इसको रीच आउट कर सकते हो हल्की सी इसके अंदर सेंट फील होती है बिकॉज ये क्लेम भी नहीं करते अपने आपको फ्रेग्रेंस फ्री हो आई कैन फील माइल्ड सेंट इन इट सो आई वोट कॉल इट फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट ओवरऑल रियली नाइस स्किन को ज्यादा ड्राई आउट नहीं करता ज्यादा सुखाता नहीं है ज्यादा कुछ रिएक्शन एंड ऑल फील नहीं होता खाली स्पॉट्स पर यूज करना है तो लंबा भी चलेगा सो फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ सेवन फिफ्टी आई थिंक थोड़ा लंबा ही चल जाएगा अगर आप इसको एज ए मास्क नहीं यूज करें एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज करे तो डेफिनेटली काफी लंबा चलने वाला है नाउ कमिंग टू द लास्ट सीरम विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव लेकिन मेरा कूपन कोड वर्क करके थोड़ा बहुत आपको कम मिल जाएगा बट आई ऑलवेज से इकला के जो प्रोडक्ट्स है ना जब भी इनकी 40 परसेंट वाली सेल आती है ग्रैप कर लिया करो इसलिए जब भी इनकी 40 परसेंट वाली सेल आती है ना मैं हर जगह
ऑलमोस्ट खत्म कर दिया आई लव इट काफी अच्छा वो फेस वॉश है सो so, उसी रेंज का ये सीरम है ये भी एक्ने करेक्टिंग सीरम है इसके अंदर जिंक पी सी है सालसरिक एसिड है सेपी कंट्रोल एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिखा हुआ है बेसिकली सो so, ओवरऑल इसके अंदर भी आपको सालसरिक एसिड मिल जाता है लेकिन उसके अलावा जिंक पी सी है जो अगेन आपके स्किन के जो ऑयलीनेस होते हैं ना उसको काफी हद तक कंट्रोल करता है सो so, अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन आप उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो इसका ओवरऑल थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट है स्किन के ऊपर एज अ सेड ऑयल कंट्रोल करता है तो लगाने के बाद एकदम मैट इफेक्ट फील होता है तो अगर आपकी ओवरनाइट स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि सुबह लाइक उठो तो एक्सट्रीमली ऑयली ना हो तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो फेस वॉश के साथ पेयरअप करोगे तो और डेवलप हो जाएंगे बेनिफिट्स ओवरऑल इट्स नाइस बट फॉर सेवन सेवनटीन फिफ्टी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मैं इसको बोलूंगी सेकंड इसका कौन है इसके अंदर फ्रेगरेंस है हल्की सी ये फ्रेगरेंस फ्री नहीं है सो ये कम्प्लीटली फ्रेगरेंस फ्री कैटेगरी में नहीं आता सो ये दो मेन इसके कौन है अदरवाइज वर्किंग एंड ऑल इसकी काफी अच्छी है आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो एंड दीज आर ऑल माई रिकमेंडेशन स्पेसिफिकली इन सालिक एसिड कैटेगरी आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन रही होगी बिकॉज मैंने इसके अंदर पूरी कोशिश करी है इन्फॉर्मेशन का भंडार डालने की इट्स मोर लाइक कशी का ज्ञान वीडियो बिकॉज मैंने काफी ज्यादा इसके अंदर ज्ञान दे दिया इसके अलावा आपने कोई भी सालसलिक एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज करा है जो मैंने इस वीडियो में नाम मेंशन करा हो प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन बिलो एज अ साइड मैं भगवान नहीं हूं मैं हर चीज नहीं ट्राई आउट कर सकती मैं एक ही इंसान हूं सो so, मेरे मुश्किल हो जाता है इतनी सारी चीजें ट्राई आउट करके आपको बताने का सो so, प्लीज कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपना भी इनपुट डालना इनमें से कुछ आपने यूज किया हो वर्क किया है नहीं किया कैसा वर्क किया कुछ एक और नया आपके पास प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हो तो वो भी नीचे कॉमेंट्स में बता देना इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई डू क्विक अपडेट्स वाले रिव्यूज जो भी सेल आती है लाइक like, इसकी भी जब सेल आती है मैं हमेशा अपडेट करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी माई हैंडल इज कशिका डॉट चौहान गो एंड फॉलो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सालसलिक एसिड और सालिक्स एल्बा या बिलोबा के यार अच्छी वीडियो जा रही थी एकदम शांति से जा रही थी और फिर इनकी गिसाई शुरू हो गई